Welcome to Malus Tailoring Class in Sharja. I am going to use princess cut blouse. Okay, back open princess cut. That is a change in the middle. We have to use the same color material. 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 Dark rose angin ni dekam. Same itu leh tu, ni, nama kita hari ayam betul la, kau ceri, kana orang bangi ke mana tu? Yang, rendah ke, itu dia na, itu cayam bohna tu. Macam ni leh, nak ikolah. Nengok orang yang macam ni leh cuci, orang yang macam ni leh cuci cayam. Ada di dekik je, tu boat ni kana. Anjir le, back open blouse, pinnya princess cut ni, nala perfect aja tu, ni nala shape aja, nala body ke, nala shape aja macam ni. Beri. Abang muka dia cutting um, stitching um, ingin ni nak. Apa nama kami ni cutting ini berenda deh, orang ni tu main aja, anj measurement saya awal sih ulo. Ada tu blouse ini length, blouse ini length tu mana padi nala, padi nanjo, inji deka, fourteen or fifteen. Anu ni ngadai sista mari deka, standard aja padi nala, padi nanjo deka. Padi nala ni ngil extra orange je kurtiti padi nanjo deka. Pasi padi muda madi ngil extra orange je kurtiti padi nala deka, orange je stitching ini berenda. Pine arm hole orang ni tu, nama kita curidaan ni, saya kurikan arm hole ni, saya edikan ada. 7 inch arm hole, 6.5 inch arm hole, 6.5 inch shoulder. Shoulder arm hole, curidaan ni terangkan aku kurikan, ada ni edikan apa. Blouse ni ada ni, ada ni edikan. Karena ni dalam warni ni, kita ni buat shoulder ni ada ni, kita buat cutting ni, kita buat princess cut. Kita pada tight tight pon lah chance, kita pada korang cedek ada 6.5. Kita pada curi darah dekat mana measurement ni, edekah. Tapi lengan ni kita shoulder ni back to back tu, terus warna tu, adu edekah. Adi ni pagi dia edekah. Arm hold terus ni, shoulder terus ni dekat mana, adu ni arm hold edekah. Chest roundum, ini ni yang baru ni lepam. Chest roundum, waist roundum, ini punya body measurement ni leh tu, full body. Chest cerah, nama kita kai kuri dia orang tu chest cuma opat di round de, ini depan opat nali bannu, opat nali de nali, opat nali dia nala kaya pa, satu lagi ti, satu lagi plus omna range de tail tumbuh, apa pati chest, waist cuma ni de, nama kita shoulder ni, apa dia nama padi nala awas sani kena de, apa dia nama, bannu de, waist de dekah, pas curi darah ni kan, engkau le edikkan ni aning kile, just cie jang kani kena ana, curi darah ni waist de dekah ni aning kile, curi darah ni macam mana ni edikkan engkau cie am, korup pula. Ketiri tighter la, tighte, akik orang orang measurement ni dekat ni el. Ingin ni, anu, nama ke chest measurement ni dekat. Apa ingin ni dekat kumpul orang, pada ni tegit orang ni, pada ni tegit pagi di, ombade, ombade plus omna range stitching ni, patera, pangan ni beri, chest. Waist ni orang ni, baca curi darah ni dekat kumpul, ini beri mana, pada ni alin je, ini beri India no, apa pada ni alin ini je, ini bag beri mana India ini line ni, ah line ni, adi ni. Warna madu kawal licci beri cuci warna itu kumpa pada naru beri ane kile pada naru ni pagadi 8 8 plus omna range tayel tumbal 8 mat omba 8 omba dera beri apa 8 plus omna range tayel tumbal omba dera apa omba dera iana ini dene princess cut ni dika shoulder ni ngan ke confusion ane kile curi da blouse ni pakai anci ram blouse ni macam mana licci pohane kile ingin ane licci ni ngan aku kumpa mana licci tu pada moon inci ane pada moon ini pagadi ara ra Ara dia ni, saya shoulder dekat mana? Entah shoulder dekat mana, adanya arm hole dekat. Tapi blouse macam ni, nengok ni, nengok kaila orang karakter itu three tuck ke four tuck ke blouse in dengan le. Adanya measurement macam ni, nama princess kat dekat mana? Nengok ke chest cum? Ini mana ni? Nampak back portion dekat blouse ini, normal blouse ana, adanya back portion ini, ini kai kuri dekat mana? Ini dekat karakter ke pedikan mana? Ini neck ke neck round dekat karakter ke macam ni, mana? Nampak dekat mana? Ini ingin ni. Edukumba padinar. Kadilum padinar beri nende. Apa padinar ni pagi deh 8, 8 plus home dari range tail tu, ombo dari beri. Ini dalem, angkara tene, waist tu angkite. Ini, angkara kita back washat nende, angkara kita angkara measurement nende dekka. Apa, ini tu perih padin padinar le, padinan jinju beri nende. Apa padinan jinju pagi deh plus home dari range tail tu. Apa, ingen ni angkara kita dene chest cum measurement nende waist measurement nende dekka. Omne lekang nengko cerita angkara measurement nende dekka, alenggil. Nengak blouse ini back measurement ada kan? Si back measurement ni, orang normal ada kan? Dalam blouse ni ada kan? Orang kita pun, orang kita cut dia. Jadi dah lama kita front measurement macam ni, orang kita ada kan? Orang kita first orang kita back kan? Orang kita cut dia ada kan? Dalam blouse ini back wa. Back wa orang cut dia macam ni. Jadi, saya ada paper ada titip. Orang kita di sini. Mestilah length ni, saya ni pun first length kan? Length tu 15 inch. 
അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് തയ്യൽ ചും തുമ്പ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇനി ആവ് ഹോളും ഷോൾഡറും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ബ്ലൗസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രിൻസസ് കട്ട് എന്ന് ഷോൾഡറും ആം ഹോളും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നോർമൽ സാരി ബ്ലൗസിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് തന്നെ അതിൽ നോക്കാം നോർമൽ സാരി ബ്ലൗസിന് ചെസ്റ്റ് അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പത്ത് ഇഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് തയ്യൽ തുമ്പാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് പത്ത് ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നരയോ രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ തുണിയാകുമ്പോൾ അതൊരു ഇടുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കാണ് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് സോറി ആം ഹോള് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മിഡ് പോയിന്റ് ആറരയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് മൂന്നേ മുക്കാല് മൂന്നേ മുക്കാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതങ്ങ് കേവ് ഷേപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആം ഹോളായി ഇന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിഡ് തന്നെ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഒമ്പതര ഈ ലൈൻ അങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് പാറ്റേൺ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ബിസിനസ് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് കാരണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അത്രയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമുക്ക് അത് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് പാറ്റേൺ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ ടക്ക് ഇടണം നമുക്ക് ബാക്കിൽ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പുള്ളത് ഏഴേ മുക്കാലാണ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഏഴേ മുക്കാൽ എടുക്കുക ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മറന്നിട്ട് ഏഴേ മുക്കാൽ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഏഴേ മുക്കാലാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇത് ഈ ഏഴേ മുക്കാലിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്നേ മുക്കാൽ നാലോ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് ടക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ച് ടക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിലേക്ക് അര ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട ടക്കിന്റെ നീളം വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിനിങ്ങിനും പോവും അര ഇഞ്ച് അടി മടക്കിയടിക്കാനും പോവും അപ്പം പതിനാല് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ടക്കിന് വന്നിട്ട് ഒരു നാലര ഇഞ്ച് ടക്ക് കൊടുക്കാം ഫോർ ഇഞ്ച് ഓക്കെ നാലോ നാലരയോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടക്കിന് അപ്പം നാലര ഇഞ്ച് ടക്ക് കൊടുക്കാം ബ്ലൗസിൻ്റെ ലെങ്ത് മാറ്റി ഇരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലര കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് മൊത്തം എടുക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ബോട്ട് നെക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് വലുത് വലുതുമാരി തോന്നും പക്ഷേ നെക്ക് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടമാവും അപ്പം ആ ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അത് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പും വേസ്റ്റിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതാ ഇവിടെയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എൻഡ് ചെയ്യണത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ടക്കിൻ്റെ ടക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ടക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണത്
കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാമായി ഇതിപ്പോൾ നാലര ഇഞ്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൽ അര ഇഞ്ച് ഇതിൽ ഹാഫ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് പ്ലസ് വൺ ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇത് മൊത്തം ഏഴേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് ലൈന് വന്നിട്ട് എട്ട് എട്ടര ഇഞ്ചും പ്ലസ് ഒന്നര തയ്യൽ തുമ്പും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആം ഹോളും ഷോൾഡറും മാർക്ക് ചെയ്യുക ചെസ്റ്റ് ലൈനും ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരും ടക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ടിന് വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിച്ചു വെട്ടണം അതിന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്ത് എടുക്കണുണ്ട് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പതിനാറാണ് എടുക്കണത് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടക്കെല്ലാം വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ എക്സസ് വരുന്ന കൂടുതൽ വരുന്ന നമ്മളൊന്നിലേക്ക് മടക്കി അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനാറാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുക്കണത് കാരണം ടക്കിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയം ചേഞ്ചസ് വരാം അര ഇഞ്ച് കാലഞ്ച് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം വരാം ആം ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ബാക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് അതുമാതിരി ഫ്രണ്ട് വരണം ലെങ്ത്തും വിട്ടും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക നോർമൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിത്തെ ലൈനാണ് കറക്റ്റ് ലൈന് ഇതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കരുത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കോള കുർത്തിക്ക് എന്തായാലും ഇടണം ഓക്കെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോളർ കുർത്തിക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ബ്ലൗസിനും വേണ്ട ചുരിദാറിനും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷേസ് ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം അത് ബ്ലൗസിനാണെങ്കിൽ നോർമൽ ചുരിദാറിനാണെങ്കിൽ കുർത്തിക്കാണെങ്കിൽ കോളർ കുർത്തിക്കാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് എട്ടര പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് പത്ത് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ബാക്കിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് എക്സസ് വരും കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ മടക്കി അടിച്ചാക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈനിട്ട് കൊടുക്കാം വേസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് ഒമ്പതരയാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒമ്പതര ഒമ്പതര തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒമ്പതര 
എട്ടായിരുന്നു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നര തയ്യൽത്തുമ്പ് അത് രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ ലൈനിന് മുകളിലത്തെ ലൈനാണ് താഴത്തെ ലൈനും നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ജസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ ബിഗിനേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളയാം ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തൊമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം മുകളത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നും താഴത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കണം അടുത്ത ടക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നര എന്നുള്ളത് അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടരയാണ് എട്ട ഏഴേ മുക്കാലാണ് ഏഴേ മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അതായത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇല്ലാത്തത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാലോ നാലോ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതെടുക്കുക പക്ഷേ അതിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ചേർക്കാണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇതെല്ലാം നാലിലൊന്ന് കണക്കാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പ് നിന്ന് പത്ത് ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ബേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് ബേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒമ്പതര പത്തൊക്കെയാണ് അഡൽട്ടിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ എടുത്ത മാർക്കിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ മോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ടക്ക് മൂന്നാല് വിധത്തിൽ എടുക്കാം അതിന് പറയുന്നുണ്ടതിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ പല രീതിക്കും ടക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തും അര ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തും കൂടിയിട്ടും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടില്ല അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ചിലവർ രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നല്ല ഷെയ്പ്പും പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പുറത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വന്നിട്ട് അര ഇഞ്ചും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒന്നര ഇഞ്ചും വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ചില അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തും വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും പല രീതിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തും ഇതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇഞ്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നഷ്ടമാവുന്നത് നമ്മൾ അര മൊത്തം രണ്ട് ഇഞ്ച് പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അത് പോകും നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പിന് അപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ പിടിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കും ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഷെയ്പ്പ് വരും നമുക്ക് ഇതിൽ പല രീതിക്കും നമുക്ക് ടക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പുറത്തെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പുറത്ത് വൺ ഇഞ്ച് ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇപ്പുറത്തെ ഹാഫും അപ്പുറത്ത് വൺ വൺ ഇഞ്ചും ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ തരക്കേടില്ലാത്ത ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും അര ഇഞ്ചും അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒന്നര ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പറ്റും ചെയ്തു പോകാം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻ്റ് വന്നിട്ട് അര ഇഞ്ചും അപ്പുറത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പം ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ടക്ക് ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇഞ്ച് 
This is the center point. Arm hold is the center point. Kaikuri is the center point. That is the center point. Kaikuri 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 is just measurement. Apa itu itu pagadi, noreba. Apa ini ne cerkuman nama ke? Kandili. Di petra beri nende. Kai kuri pagadi. Itera. Itera itu pagadi mana? Nale kali plus aira inch. Tayel tumpen nama ke? Berat dili pon nende. Apa? Nale mukal inch beri. Nale mukal inch markiya. Ibu dek. Kandili. Amada kai kori. Ida leh itu back line ana. Ida ana front line, front arm hole. Nale mukalle mark ke itu. Ini awal ibu dengan selesa. Ida ingen connect ke itu dekak. Mana leh ingen curve leh balik ya. Adeli selesa. Ibu dah na, uru uru kal injir, uru rende sentimeter, ingen eh, mark ya, aduh katet itu pohon angk, ingen eh, ingen eh, mark ya dah deh, nengkap. Apa, ini lepan, eh, ni ki, eh, mana itu? Ini uru baga, angk katet itu pohon angk kita extra dekana, hmm? Apa, ini lepan angk kita ayre injum plus, omnere injum. Orang ni plus ada rendinj juga ni ada. Per rendinj ni kita buatnya nasta orang orang ni ada rendinj. Ada rendinj ni, nama le buatnya extra ada. Rendinj extra buat mark ke dite. Ini buat uru kal ini segala. Orang 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 rende sentimeter extra berada korang ni berada orang itu beri empat tight tight berada di kena ni kal ini je madhi extra korang titi, awal mana, awal kal ini je ni tu niti korang kurang na awal sih lahir ini je nak dikanda, terus madhi, ni ni selesa, ni tu, ini ni ini liki markiya. Ni ni markiya dek. Apa? Ida nama ke extra betna? Tapi el tuh binne. Ida. Ida le, nama lek elan takgalam macam sih sesam. Elan join je deh sesam. Nama ke katte body join je nama mumba. Back measurement de level awan. Ida. Means nama le i waist jum, i yuju, idu. Chest jum, back measurement de awan. Apa? Ida le nama ke ida extra deh binne. Ida tapi el tuh. Katte ane nama mumba. Ibe de omne straight line korukana. Ini, ini straight tadi kan? Ini tarik tulah line. Tarik tulah line ini, ingatnya tadi kan? Ingatnya beri straight line. Karena, kita kat tengah ini line ni kurang ingatnya, kita kat tengah itu bawa. Apa ingatnya kat tengah ini? Kita just friend arm hold eh, cari beli kurang kat tengah ini. Ingin aku cutie terka, adanya selesam, ini korang cutie ya. Ini triangle deh, atur guna nama shape yang cutie ya. Mail le, arm hold deh orang ni, kurit cewek ni orang ni leh. Adem orang ni cutie deh orang ni, orang ni baru cerita ni orang ni. Okay. Sem, ini berapa? Nampaknya point yang dah diambil. Nampaknya berapa? Mana ni? Nalai ada satu point yang mana? Marke dorang. Ada ini. Ini ni. Ini kon. Warna baga. Nampaknya Nokia mesti just ini ni macam ni. Ini ni macam ni. Sem. Ini satu joint ini point yang nampaknya dengan marke dorang. Ini nampaknya di sini. Back je ya. Back kat sini dorang mesti. Tuni, just, ini nama mereka yang cuci cinta, di le, 
ഇത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തുണിയുടെ കാലിഞ്ച് പേപ്പറിൻ്റെ കാലിഞ്ച് പുറത്ത് തുണി ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടു ലെയർ ആണ് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുണി ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിനുശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഇത് കളർ കുറഞ്ഞ തുണി മെറ്റീരിയലാണ് അതായത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടന്ന് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഇടന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഔട്ടിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതുവരെയും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം തുണി ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മേളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അടിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് വരെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം തുണിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി സെൻറ്റർ പാനല് സെൻറ്റർ പാനൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പാനലിൽ വേറെ കളർ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കളർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കേവ് ഷേപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇത് ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ തുണി രണ്ടാക്കി മടക്കി ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡ് നിന്ന് എടുത്ത് തുടങ്ങാം സ്ട്രെയിറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈന് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാലിഞ്ച് ഔട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഔട്ടിങ്ങിൽ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് അല്ല അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ആ പാറ്റേണിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശരി
ശേഷം താഴെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പീസാ കിട്ടി നമുക്കതൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിന് വന്നിട്ട് സാധാരണ ചുരിദാർ കൊടുക്കുന്ന സ്ലീവ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ കൊടുക്കാം റൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് കയ്യിൻ്റെ റൗണ്ട് ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഏഴ് ആം ഹോൾ ക്യാപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പത്തിഞ്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്ലീവ് കട്ടിങ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ത്രീ ബൈ ഫോറും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പോണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വർത്തി വെച്ചിട്ട് സെൻ്റർ ഇതാണ് സ്ലീവ് സെൻ്റർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ കട്ടിങ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഹുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചും ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ചുമാണ് നീളം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹുക്ക് വെക്കുന്ന അവിടെ ഒന്നരയും ഹുക്കിൻ്റെ ഐ വെക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചുമാണ് വീതിയുള്ള ക്ലോത്താണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹുക്കിൻ്റെ ഹുക്ക് വെക്കണ ഭാഗം ചെറുതായൊന്ന് ഇത്ര വിട്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് ഹുക്കിൻ്റെ അതിന് ആയി ഇനി നെക്കിന് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പീസസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നെക്ക് ചെയ്യാൻ നെക്കിന് ക്രോസ് പീസ് സാധാരണ സാധാരണ ബ്ലൗസിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ബോട്ട് നെക്കാണ് അപ്പം ചെയ്യാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും വീഡിയോസും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വേറെ സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കണം ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസും ഉണ്ട് സാരി ബ്ലൗസ് നോർമൽ ബ്ലൗസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിൻ്റെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ടിപ്സ് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ക്രോസ് പീസസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്